tener una fundación, si eres una empresa del sector acerero, tener una fundación que no solo promocione el arte en acero, sino que a nivel de imagen y ese contacto que se tiene con el mundo del arte y la cultura abre muchas puertas, para decirlo claramente. Y relaciones. Se genera un network a otro nivel. Mi nombre es Guillermo Maclin, estudié arquitectura y mi encuentro con el acero fue en los años noventas cuando me transformé o me reinventé como artista del acero eh, dentro de lo que se llama el arte funcional. El proyecto de ILAFA nace 14 años después que yo me inicio como artista de, del acero y a través de Villacero, porque Julio Villarreal era uno de mis coleccionistas que me compraba obra y porque yo estaba inmerso en una familia de acereros en Monterrey. Eh, la primera, el primer contacto con ILAFA lo tuve, como dije, en el año 2005 cuando viene a cenar a mi casa el CEO de Eternium, Daniel Novegil y ve la casa en la que vivía que la construí prácticamente toda de acero con estas manos las puertas, ventanas, escaleras todo el mobiliario interior, mesas y él quedó muy impresionado con, con esta obra y fue cuando nace la idea de llevar esta obra a la primera exposición que se hizo en Ilafa, Caracas, en el 2005. Hay muchos artistas que trabajan en el acero en el mundo y muy renombrados y viene de muchísimos, muchísimos años. Y esta exposición que se hizo con la idea de vestir con obra de arte el Congreso de Ilafa en, en Caracas fue una exposición individual de mi obra pero en esa exposición que tuvo bastante éxito en el comité muy entusiasmado con, con la concurrencia que hubo esa noche viendo mi trabajo propusieron hacer la misma exposición en Chile el año siguiente, en el 2006. Pero como no peco de, de egoísta, decidimos en el comité de ILAFA, al cual fui invitado, junto con las personas que estaban involucradas en las decisiones, Fuimos con Julio Villarreal y ahí propusimos ampliar el espectro e invitar a un artista de cada país miembro de ILAFA. Y así fue cuando, cómo empezó este maravilloso proyecto que duró casi 10 años, donde hicimos 24 exposiciones, promocionamos más de 200 artistas, y bueno, se extiende luego ILAFA al acero y luego pasamos ya a nivel Europa con nuestras exposiciones en Estambul, con IREPAS, en el año 2008. Para organizar una exposición de esa magnitud, con diferentes artistas en diferentes partes del mundo, porque hicimos exposiciones en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en México, eh, en Alemania. 
creo que la fórmula perfecta es precisamente la que teníamos, que yo soy un artista del acero y conozco muy bien la personalidad de los demás artistas del acero. Sé por dónde va el ego de los artistas. Entonces los artistas responden positivamente frente a la invitación de otro artista. Muy diferente sería de que lo invitara a un director de una galería, por ejemplo, o un, o un agente de arte. La relación es diferente. Entonces yo creo que esa fue la clave del éxito que tuvo la Fundación Villacero en todos estos 10 años que estuvimos promocionando el arte en el mundo. El hecho de que yo sea artista y comprenda la idiosincrasia de los artistas y por dónde llevarlos es muy importante. Y claro, por supuesto, tener ciertas capacidad, capacidades organizativas, que supongo las tengo, y mucha, pero mucha, mucha paciencia. Y por supuesto, una empresa como Villacero, que fue la que creyó siempre en este proyecto, en el proyecto que se desarrolló en la Fundación y apoyó financieramente todas las posiciones que hicimos en los casi 10 años. ¿no? Bueno, hay varios caminos. ¿no? Está el artista que hace esculturas monumentales y el artista que hace esculturas para exposiciones de galerías y el artista que hace con el acero arte decorativo, que es muy diferente. Pero yo siempre he insistido en que para desarrollar y promocionar ese maravilloso producto que es el acero, deberíamos seguir el ejemplo de la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago es una de las ciudades del mundo que más esculturas monumentales tiene en lugares públicos, porque en, su, en sus estatutos de construcciones de, la, de, de nuevos edificios de la ciudad, les obliga a, creo, no estoy muy seguro de la cifra, pero al 1% del valor total del, del edificio invertirlo en una escultura afuera de su edificio. Entonces, por eso Chicago está, a cada esquina hay una escultura, porque si haces un edificio o pones una empresa, tiene que poner una escultura afuera. Ahora, está el mercado, hay varios circuitos, está el mercado de los escultores que tienen relaciones con políticos y logran tener una escultura en cada ciudad de cada país. En un país, una escultura monumental de no sé cuántos metros este, en cada ciudad. Y hay otros escultores más consolidados y sólidos que hacen obra y la calidad de la obra es lo que los lleva a ciertos circuitos importantes de adquisición de, de coleccionistas. Bueno, además de, del desarrollo del acero dentro del arte o del arte dentro del acero, está la otra, el otro fragmento, digamos, estético, que, es, que son los puentes, por ejemplo, o la arquitectura que involucra mucho el acero con sus vigas interiores o, o inclusive un, una estación de trenes que, como, en las, como las que hacía Eiffel, ¿no? que está hecha toda de acero. Entonces hay, son dos vertientes, la del arte puro digamos y, de, y la de la estética aplicada a la arquitectura que el acero tiene una importancia fundamental, ¿no? sobre todo con los, con los advenimientos del acero inoxidable y, y de no sé si el titanio es, forma parte de la familia del acero, pero las cosas que ha hecho este, este, estos arquitectos canadienses usando el titanio es algo maravilloso. ¿no? Frank Gehry. Generar una exposición de artistas que trabaja en el acero, es muy diferente a generar una exposición de artistas que pintan cuadros. El acero es pesado, 
Los costos de transportación son muy, muy, muy altos. Y por lo general, ciertas empresas no prefieren enfocar sus eh, recursos a otras actividades culturales y no precisamente a unas exposiciones de acero que involucre un costo muy alto de transportación de obra. Pero nosotros lo hicimos. La Fundación, con el apoyo de Julio Villarreal, hicimos una exposición maravillosa en el Museo Marco, Museo Contemporáneo de la Ciudad de Monterrey, donde trajimos invitados a 50 artistas. Algunos habían estado ya en exposiciones de ILAFA, otros en exposiciones de IREPAS en Estambul y en Alemania, pero trajimos a una persona, a, un, a dos artistas del acero muy renombrados. Uno es Anthony Caro y el otro es Tim Scott, dos in, hermosos amigos, lo puedo decir, y, como se sabe, Anthony Caro fue el asistente de Henry Burr. El haber traído a Anthony Caro en el año 2008, creo, 2009, fue algo muy importante. Muy importante porque cuando lo fui a entrevistar, cuando fui a su estudio en Londres, él se interesó muchísimo y se asombró de este gran proyecto que teníamos en la Fundación Villacero y de la manera en que promocionábamos a los artistas, de la manera en que tratábamos a los artistas. Porque como dije anteriormente, yo soy un artista, entonces siempre he querido que me hagan el mejor catálogo. Entonces yo a esos artistas con la Fundación Mediación, le, le imprimíamos un catálogo precioso, los tratábamos con el nivel que yo quería que me trataran a mí. Esa exposición fue muy, muy importante. Eran 50 artistas de 27 países. Y se publicó un libro que se llamaba Entrevistas, que fue publicado por la Fundación Villacero en dos idiomas, donde entrevisto a cada uno de esos artistas y ellos cuentan su experiencia de vida, la manera como llegaron a encontrarse con el acero y la, esta posición fue una posición hermosa y estoy muy muy orgulloso de ello y agradecido con Julio Villarreal y con Nina Zambrano que en aquel momento era la directora del Museo Marco de Monterrey que apoyó la idea de hacer una exposición de esa magnitud en el en ese maravilloso museo. El sector del acero es un sector que a las personas que no están involucradas en, en, y que no conocen el negocio desde adentro, es un sector, digamos, no pulcro, o sea, ellos ven la gente ve el acero y ve una fábrica y ve eh, guantes con grasa y ve zapatos eh, de seguridad eh, sucio con aceite porque trabajar el acero es pesado y, es, y se trabaja también con, con, con aceite para, para ponerle a los rollos, este, etc. Entonces, el hecho de promocionar el arte con ese producto es como mostrar la cara bonita del sector, la cara, la, la, la hermosa cara de lo que se puede hacer con, un, con el acero y transformarlo en una obra de arte. Invertir en una exposición de arte en acero siendo productor de acero, yo creo que es genial, porque invertir en en un equipo de fútbol, bueno, se podrá ganar dinero, más prestigio, la gente ve mucho fútbol, pero invertir en, en, en promocionar el arte y más si es tu producto, yo creo que es muy, muy redituable. No solamente a nivel de, 
de la imagen de la empresa, sino que todas esas esculturas que producen estos artistas llegan a los ojos de los empleados. Porque lo, lo que nosotros hacíamos en Vidacero, en las fundaciones, comprar obras de estos artistas y distribuirlas en los distintos edificios y en las distintas oficinas y el vestir con el producto que tú produces los edificios donde habitan y trabajan los empleados es muy gratificante entonces yo creo que que es este muy 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 importante que las que la industria, que el sector siga apoyando a los artistas del acero, porque al fin y al cabo es el producto. Yo creo que, que es fundamental el tener una fundación, si eres una empresa del sector acerero, tener una fundación que no solo promocione el arte en acero, sino que a nivel de imagen y ese contacto que se tiene con el mundo del arte y la cultura abre muchas puertas, para decirlo claramente, y relaciones. Se genera un network a otro nivel, no solamente el network de eh, tener una reunión de negocios y se hable solamente del producto. Ahí surge el tema también, o puede surgir el tema, si tienes una fundación de... tienes tu fundación, podemos hacer un intercambio de piezas, podemos hacer un, una exposición juntos, podemos promocionar a determinado artista, podemos este, hacer publicaciones. ¿Por qué? Al fin y al cabo es el producto, es embellecer el producto. Claro que sé que, y conozco a muchos, y he estado muchos años rodeado de acereros, algunos tienen la visión de que solamente es el producto que vale, pero hay otros que tienen una visión de que el producto transformado en una pieza de arte también es valioso, también es importante. Entonces yo... Por mi experiencia en la Fundación Villacero, considero de que es muy importante porque trae beneficios muy, muy sólidos a nivel de imagen y otros. Guillermo Maclin básicamente es un sobreviviente. Un tipo que salió de su país o lo sacaron de su país muy joven y lo mandaron al exilio a México y era un joven estudiante de arquitectura que tuvo que ganarse la vida con una cámara en la mano siendo fotógrafo, reportero gráfico de un periódico durante un periodo de tres años. Luego surge una invitación de arquitectos de Monterrey a trabajar en su estudio. Luego emigro a, a Canadá donde sigo mi carrera como fotógrafo y fui también eh, en cierta medida tenía dos profesiones digamos la de fotógrafo y la de organizar cosas entonces en una oportunidad me contacta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá para organizar la primera exposición en Montreal, que se llamó Latinarca 90, donde invité a más de 100 artistas latinoamericanos y fue una exposición que se hizo en la Galería La Valén. Luego regreso a vivir a México y en ese interín es cuando me encontré con el soplete y me desarrollo como artista de, de, del acero dentro del arte funcional. Tengo cuatro hijas dos hijos y siete nietos y muchísimos, muchísimos amigos en el mundo la mayoría del sector del acero 
muchos de ellos. Tengo amigos, entrañables amigos que hice en mi periodo de tantos años, en Ilafa, en, después en Alacero, en Irepas. Y mi base hoy es en Turquía, precisamente por un hermano turco que tengo, que está en el sector del acero y me invitó a vivir en su país. Los amigos es el mayor capital que tengo. Como soy un artista multifuncional, sigo pintando, pero ya no trabajando el acero porque mi cuerpo ya no da para eso. El último proyecto que hice, lo hice en, en Turquía, en una de las empresas más importantes de Turquía, eh, de aceros especiales, donde me montaron un maravilloso taller con asistentes y e hice no, unas 20 piezas, pero luego vino el Corbit, entonces se paró todo ese proyecto y ya después de dos años ya agarrar el soplete ya se me hacía muy, pero muy pesado. Entonces, soy un tipo que se considera feliz, profundamente feliz, como todo el mundo he cometido errores, como todo el mundo sufro, pero trato de vivir la vida diariamente, minuto a minuto, con la mayor alegría y sobre todo dando alegría. Mi, mi esencia no, es, no tiene absolutamente nada que ver con, con, con la materialidad de las cosas, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con la humanidad de las personas y tiene que ver con la vida.